ndryshime regulative synojnë ta bëjmë më të kushtueshme, pra më pak të preferuar, veruntari në valut të sektorit bankar, dhe të forcojnë mekanizmat e ndryshimit të hoamarzve, për rezikët që shëqërojnë hoamarje në valut. Mimro madhe mirëser dhe të nderuara zonja dhe zotrin, ishte deklarata e guvernatorit të Bankës Shqipëris Seiko në lidhje me faktin se janë marrë një paket masash për euro në ekonomin e vëndit, se si do të ullet tajo, por informacionit do të kemi në vijim të këti emisioni kryesor informativ të lajmeve për ditën e sot me 7 shkurt. Prokuroria e përgjithshme Arta Marko e vënë lëvizje për të shkundur prokurorit në përrethe sot uftojnë e Elbasan për të kërkuar vartësve të rivlerësojnë dosit e pezulluara dhe në analistë përbashkët me policin të kërkojnë prova të reja për e hapje në tyre. Gjatë analizës vjetore të prokuroris, Marko tha se kjo qytet përbën edhe një pik të nëzeh të grupeve kriminalet të sofistikuara, ma dje edhe të pranishme në jetën publike të qytetit, ma në të investimeve në Prokurorje përgjithës me Arta Marku vazhdo në të ruaj profilin e ullet dhe vendos mërin me të cilën podoj të onë organin e akuzës. Gjatë vizitës në Elbasan, shmangu prejerin e shiritave, madje dhe kontaktin e drejt për drejt me qytetara që i kishen zëmë për i të takonin. Gjon Gjergji thot se donë të të kërkon të drejtësi. Kam 8 vjetë si të fortit në Elbasan, më kanë shkatru shpinë dhe gjithë që farë kam pasë. Pasi kamera do lënë njashtë, krye prokurorja mësojt të këtë kujtuar lëvartësve se punojnë në një për qyteteve të cilësuara si pike në zetë e veprimtarive kriminale, nda e dhe u ka kërkuar nga zhim maksimal. Elbasani rezultoj pike në zetë e grupeve kriminale tashmë të sofistikuara, moderuara dhe prezente në jetën publike të qytetit duke investuar në tregun privat dhe punët publike. Pak dit pas memorandumit të bashkëpunimit me Ministrin Fatmir Gjafaj, Krye prokuroria la një porosit të qartë për njërzit e akuzës e Elbasanit, ku në të shkuarën për plasja me s'dy institucioneve ka qene dukshme. Prokurorët në bashkëpunim me policinë e shtetit duhet të bëjnë analizat të përbashta në lidhje me qështjet e pezulluara të identifikojnë pikat e dopta dhe të rifilojnë jetimet për të zbuluar dhe ndëshkuar autorët. Pavarësia e prokurorit nuk do të thot pavarësi nga ligji, ishte mesajji direkt për njërzit e sistemi që ta shmëja në mes të vetingut. Kryeministri Rama ka parlemruar administrantën për nisje në një operacionit të ria i është pakzuar me emrin anti-tepsi. Rama ka bërë me dje së do të shkarkohen të gjitha të apunon një së do të shkelin e tikën e komunikimi dhe sigurisht do të dëshkohen ata që kapem në korupcion. Kryeministri Edi Rama parlemron punojësit e administratës se do të shkarkohen nga detyra nëse nuk do të ruajnë e tikën e komunikimit me qytetarët, duke nënvizuar se të shmo në zyrat e shtetit kërkohen më pak dokumente, Kryeministri nënvizoj se operacionit do të vazhdoj në luftën dhe i korupcionit. Deklerat e Ramos është dhënë një takim bi reformën e shërbimeve në administrat, ku kanë marë pjesë qytetarë dhe kanë raportuar ministrat. Nëse flasim për korupcionin që shqetson qytetarët, reformën në drejtësi është i laqë i dur, vetingu është i laqë i dur dhe ndëshkimet qështë, që do të pasojnë një anë i laqë i dur. Zvendës Kryeministria se një damesi diskutoj me ministrat rrisit dhe lehtësit që u ka silë shërbimi online qytetarve. Për t'i dhe një dimension të ri, mardhënjes shtet qytetar dhe shtet si për marës. Me një që dhim të vetëm, rritjen e cilësis së shërbimeve administrative. Një ndër masat e parashikuar është edhe shkarkimi nga detyra e atyre punojnësve që do të shkelin urdhërin duke kërkuar dokumente nga qytetarët në vend që ti marin ato në sistemin online. Pasuria e gjyshtarve dhe integriteti figurës të tyre të shmë do të mund të jetë edhe publike. Komisioneri për të drejten e informimit ka pranuar kërkesen e Komitetit Shqiptarën të Elsinkit për të bërë transparens në lidhje me pasurin e gjyshtarve, të prokurorve dhe lidhje të tyre të mund shme me krimin organizuar. Dhe organet ndimse të institucioneve të vetingut, inspektorianti i deklarimit të pasuris si dhe drejtoria e sigurimit të informacionit të klasifikuar pran kërë ministris, dhe tyrohen që të dhënat e këto informacione nuk rezikojnë sigurin e bolimit dhe nuk është i kushtuzuar nga qeveria ando një shtet tjetër, pra nuk quet i klasifikuar.
Do të jemi tjetër lajmë të rëndësishëm për ditën e sot me pas pak pas kronikës do të kemë dhe një bised në studio me zvëndës ministri në brëndëshëm. 13.000 efektiv policie do të kaloj në sitën e vetingut që synon të pastroj radhët e uniformave blu nga efektivet e inkriminuar. Qiveria e ka miratuar projekt ligjin në radhët për veting në radhët e uniformave blu, proces që do të zjasë plot 2 vjetë. Nisjen e procesit të vetingut në radhët e policisë për të theluar procesin e reformimit të kësaj organizate, si do më zëshmëri për të pasur një polici në standartet e europiane, për të pasur në radhët e policisë së shtetit njerëz me integritet. 4 muaj pas këti premtimi të Ministri të Brëndshëm, Fatmir Gjafaj, qeveria miratoj këtë të mërkur draftin që do të kaloj në sit 13.000 uniforma policie, si pas numri 2 të Ministrisë të Brëndshme, Julian Hodaj, vetingu në radhët e policisë, synon të pastroj radhët e uniformave blu nga njerëzit e inkriminuar. Pa dyshim, pastrimi e radhëve është i rëndësishëm në kushtet kër brënda tyre ka element të prekur nga krimi, korupcioni, apo të pa aftë. Gjithësesi, aspekti me rëndësishëm e kësaj njësme është një tjetër. është promovimi atyre që janë të ndershëm, të aftët për kushtuar. është shlirimi energjive pozitive, sot disi të fjetura të këpjesa e shëndosh e këtyre institucioneve. Janë konsiderua në kujdes të gjitha aspektet organizative dhe financiare për një proces të paranshëm, cilësor, transparent, të shpejt në kodhe me kostot për balueshme, duke qenë se flasim për vlerësimin e rrëtë 13.000 punojnësve. Drafti u artua nga Ministria e Brendshme pas konsultimit me i citap apo pa meka, të cilat janë misionet e uaja që asistojnë policinë e shtetit. Êshtë Julian Hodat, zënës Ministri Brëndshëm në studio në lajme vetora njës, mi mbrëma. Mi mbrëma. Falem dhejë që ndodhe një këtu, ka qënë ditë e ngarkuar për ju e keni mbrojtur në i familje për e klikjen sot. Pse umor ka qëko për të hartuar? Po sepse ishte produkti fundit i një procesi. Nuk është e nga sot në e se dikuj të lindin mëndje që hajde të hartojmë një ligjë. Ishte në fillim bëm një analistë kujdeshme të kuptonim se cila ishte gjendja aktuale njerë që verifikuam cila ishte gjendja aktuale dhe analiza në mori dhe në fakt shumë ko sepse ishte shurtuam shumë dokumentet duke filluar që nga analizat e brendshme të vetër ganeve raportet e dashit, raportet e bëhes analizat e prokuroris raportet që është civile, patën fatin që patën dispozicione dhe anketime me vetë punojnësit e policis edhe me publikun. Në basin baruam këtë analiz dhe kuptuam cila ishte gjendja aktuale dhe kishte nevoj për një ndërhyrje, ullëm të mendonim lojnë e ndërhyrje. Së kështë që eksploruam gjitha mundësit në mënyrë që të ndërtonim në proces. Në këtë projekt liqë. U është konsultuar me grupe interesi? Po, pa tjetër, është konsultuar. Procesi konsultimi ka filluar që në djetor në fakt. Kanë qënë publike, se sikur s'kemi parë që? Po, kanë qënë publike, kanë qënë publike, kemi organizuar... Kanë dhënë sëgjërimi dhe tyre që janë marë para sysh? Pa tjetër, janë konsultuar një shëgjëria civile, janë konsultuar institucionet publike, janë konsultuar partnerët të ndërkomtar. Njerëzit kanë pasur në përgjithsi një feedback pozitiv dhe kanë pasur një qasje gëgja konstruktive së të nga kanë dimuar që ne të përmërsem të mekanizm që kishim dërmënd. Vetë e policisë shtetit që me zi që po e pret këtë dojë procesi, sepse edhe kjo gjëndje ndikon negativisht për ta, dhe besojnë edhe ata fort që kjo do ndimoj pjesën e shëndorë, se ne kemi thënë shumë herë, pastrimi nuk është qëllim në vetë vetë e kësaj nisme, qëllimi është promovem ata që e meritojnë dhe ata që kanë integritet. Në këtë fotografim që tha ty që keni bërgjë atyre muajve analiza dhe pare të situatës, a ju rezulton se imajhe i policisë është dëmtuar për shkak të akuzave të shumëta, për shkak se ishë ministri i brëndshëm është përfshirë në një aferë që është bërë publike, për shkak të opozitës e cila e akuzon për inkriminim policinë, si ju rezulton imajhe? Pa tjetër që është dëmtuar dhe është dëmtuar godja, për gjithësesi ne jemi të parat që po themi vetë që duham të gjejmë problemin dhe duham të regullojmë problemin. Nuk po fshihemi dhe nuk po akuzojmë më kotë. Sa nga të gjëra që thua nuk janë të vërteta, sepse edhe egzagjerohet në deklarata publike apo në opinione, për gjithës e si ka një problem që ne duhet të adresojmë. Kush dojë bëj procesin? A kanë ardhur ekspert nërkomtar, FBI-a, që duhet si një emër që trëmë dhe i diku, a duhet ketë poligraf, si është e vërteta? FBI-a është ata quarë në fakt e operacioni ligjit, forca e ligjit që është një operacion tjetër që synon luftën dhe i krimit të organizuar. Ne në fakt kemi pasur në grupën e punës, bashme ne kam punuar dhe ekspertët e pamekës, që është misioni asistencës policore i bëjes, dhe ekspertët e citapit, që është misioni, është programi asistencës nga SHBA. Poligrafi, Po edhe mund të bëhet, është parashikuar në lisi një nga mundësit, por është një nga të mundësit, ose një nga të rethana që do të vlerësohet bashkë me rethanat e tjera. Pra, poligrafi do të bëhet nëse ju keni dyshime, apo grupi që do të bëhet vetingu, do të ketë dyshime të mundshme mbi ndë një... Po, nëse do të ketë nevoj për të vënë në këtë test, edhe këtë test do përdoret. Sa do të zjasë procesin, e thamë dy vjetë, dhe sa do të shtrihet, pra ku do të shtrihet këtë proces vetingu i uniformave blu, në sa vite do të shtrihet? 
Ajo që kemi parashikuar 2 vjetë është afati maksimal. Ne jemi optimisë që këtë proces mbyllet në 15 dhe në 16 muaj, për faktin që kemi zjedhë një model të përzirë, ku ata që punësohen nga jashtë për të kryer vetingun e gradave të larta kryesisht, do të integrohen me punonjës e cilët e kalojnë vetingun me sukses. Shushin numra të ishtojmë në varsisë, se kemi 13.000 punonjës, dhe në qovëse do i menim gjithë nga jashtë, do ishte shumë e kushtushme dhe shumë e gjatë si proces. Në një farmë njëre, po përgjësojmë edhe vetë trupën e policisë që dretë pastruat, duke filluar nga gradat e mes me poshtë, sepse duke të dini që policia duke pasur hierarki të bazuar në grada, të lejon një ndarje në gradat larta, gradat mesme dhe punonjës bazë, që janë përkatsisht 300, 3.000 punonjës, për afërsisht të themi. Si e parashikon në projekt ligji, cilë do tjene institucione struktura që do të bëjnë këtë verifikim, pasurie, këtë veting? Nëse janë nga radat e policisa, ka një konflikt interesi? A ka lidhje që ata njenë me njëri tjetërin? Jo, sepse në filim, vlerësimi filon nga gradat e larta që janë rrët 300 punonjës, për të kryer vlerësimin e kësaj 300 që sparë, meren 15 njërës nga jashtë, cilë ndarë nga 15, në 5 trupa vlerësimi nga 3 veta. Nga jashtë, për katsi ishtë vinë nga LDKP-ja, 5 antarë, nga pedagogët, 5 antarë, dhe me konkurim të hapur do përzidhen 5 antarë të tjerë. Shqo që njërë që këta kryin vlerësimin e 300, këta punonjës policie që i kanë kaluar me sukses, disa nga të përzidhen për të vazhduar vlerësimin në gradat e më poshtë. Me ndonë se mund këtë shumë polisë të lerguar nga radhët e forcëve blu, për shkak të këti përqesi së vlerësimi? Të them të drejtën, nuk të them do të shifra, sepse e para punës nuk kam dhe në të sakta që të apohoj një gjithë tjilë, dhe dyta nuk duha absolutisht të paragjukojnë procesi. Që ta kuptojnë edhe ata që në ndjekin, edhe radhët e edhe vetë policët, qëfar do të mund t'i penalizon të ata në këtë proces? Pra qëfar do kënë bërë ata, di qka, gjithë karierës tyre si polis, që t'i penalizoj dhe mos akalojnë vetingu? Një qëfëse flasim për kontrolën e figurës, që është kontrolën e integritetit, kontaktet e papërstatshme për përfshirë janë krim, apo korupcioni janë padushim element që do t'i penalizoj. Një qëfëse flasim për kontrolën e pasuris, të pasurit asete të pa justifikushme në tardo dhe të liqme, pa tjetër e që është një rëthan tjetër që do t'i penalizoj. Kur vjen punat e profesionalizmi, unë nuk besoj se do ketë të larguar, sepse nëse dikush rezulton i ndershëm dhe me integritet, gjendet gjithmon mënyra që policia e shtetit të përdori duke e ritrajnuar eventualisht. Për dal pak nga vetingu dhe duke shvedzuar mundësin që ju kam në studio, a keni dhëna se ka ende policë të lidu me trafikimin e lëndve narkotike të abluidi Gjerman Stern në fundja fliste për kalimin e shqiptarve, dhe grupit shqiptarë atje në Gjermani, ndër funizuesit kërësor me kokainë? Kjo është një pyte cilës nuk mund t'i përgjigje më, ministria nuk bëm pun në operacionale dhe edhe në past, edhe në past në një jetim që është duke vazhduar, nuk kemi si ministri nga ta dim dhe nuk kemi pse ta dim. Po për 21 bandat kriminale? Ajo është një shifër që rezulton nga një analiz para prage që ka bërë grupi task forca speciale në kuadrë të operacionit të forca e ligjit A do të goditen? Qëpar po pritet? A po pritet bëhet njerë vetingu policis pasaj do të goditen? Jo, jo, absolutisht janë dy gjera që ecin që ecin paralel task forca do vazhdoj punën në kuadrë të kësaj ndërmarje shërben edhe amar veshje që u lidhë me prokurorin para pak ditës Ka ndë një grup kriminal në Shqipëri? Pra i sa ju mund përgjigjeni që është i lidhër me politikan të ndryshëm? Po, për dejësa në gjithë botën ka grupe kriminale që lidhër me politikan, besoj se mund të ketë edhe në Shqipëri që janë të lidhër. Dhe mund të virada që dhe të ndëshkohen, se që mund të ketë në fakt? Pa tjetër që do virada që ndëshkohen. Edhe ministri brendshë me ka thënë më shumë se njerë që nuk ka përjashtime dhe nuk shpëton, nuk ka peshtë më dhe njësë të veqë që do t'i shpëtoj këti operacion. Dhe për ta mbyllur edhe njerë dhe një pytet fundit me vetingun, opozita sigurisht është dëshuse në dhe këti procesi, me ndonë se mund për dorët edhe për gjuhetisht rigash për të lerguar individ që nuk i përqen kjo majorantës, kjo qeveri në realë të saj. Qëfar garantësisht ka ligji, projekt ligji, që ti japë i atyre që të sinë se do tjetë një procesi ndershëm? Në fakt është një frike pa bazuar, sepse ndërshimet e më dha në politikë ka ndodhur, jo vetëm me ardhin në pushtet të krave të ndryshme politikë, po ka në ardhur edhe me ndrimet e ministrave, ka pasur ndërshime shumë të më dha. Garancia kërësor është pikërisht ligji. Ne përvendosim një standart godja lartë, në mënyrë që ajo që del nga kylloj procesit tjetë e që ndrushme në ko. Kjo është garancia kërësore, ligji. Organet e pavarore që do e kylloj inversimin është garancia tjetër. Julian Hoda, i zëndës Ministri Bërën, që falem dhejë që ishë në studio në Morën Njës. Ne dëvjoj me të tjera informacionen. Në faka që një lajmë që ka dalë sot nga guvernatori i bankës i cili ka njoftuar vendimin e këshillit në dikëshyrës për miratimin e një paket e masash që synon të ullë përdorimin e euros në sistemin bankar. Qëfar do të thotë kjo? Do të thotë se nuk do të në nivel, nuk do të thotë ullje në nivel zero të përdorimit e euros në ekonominë shqiptare, por ato banka që e përdorin do të kenë në masa ndëshkimore. Ndishë njësë për qëfar bëhet fjallë më konkretisht
Për mis një paket e masa, shbanka e Shqipëris ka nisur procesin e de eurozimit, që do tot ullin e përdorimit e euros dhe vlerësimin e monedhës komptare në ekonomin e vëndit. Banka e Shqipëris vlerëson se procesi i dërizimit është i nevojshëm dhe do biprurës në fatë gjatë si për përmirësimin e efektivitetit politikave, ekonomikave dhe financiare, ashtu dhe për ullin e rëzikjeve të stabilitetit financiar në vënd. Studime dhe analizat tona, Evidentojnë se përdorimi valutave të huaja në sferën në aktivitetit të brëndshën ekonomik dhe financiar është një shkallë relativisht të lartë. Kë fenomen lidhet si me përdorimin e lartë të valutave në transakcionet trektare, ashtu edhe me përdorimin e lartë të tyre si mjetë kursimi, si dhe apo edhe si mjetë financimi në trajtën e kredimarjes në valutë. Kjo do të përthejt në rritje të Kosove për bankat që do të pranojnë depozita në euro, ose do të kreditojnë në moned euro. Banka e Shqipëris shemi shqecim për dorimin e valutave të huaja në nivellet larta në ekonomin e vëndit. Të ndryshime regulative synojnë të bëjnë më të kushtueshme, pra më pak të preferuar, vërmëtari në valut të sektorit bankar, dhe të forcojnë mekanizmat e ndërgjësimi të hua marzve për rezikët që shëqërojnë hua marje në valut. Kjo paket e zjerimit të përdorimit të monedhës komptare në banka pritë të hy në fuqi në 6 mujorin e partë vitit. Guvernatori Bankës së Shqipëris, Gent Seiko, tha se kredit me probleme kanë zbritur nivelin 13.2% në muajdjetor të 2017-ës, që për Bankën e Shqipëris kjo është ulla më historike e kredive të këqia. Guvernatori Bankës së Shqipëris i kërkon banka e vetë nivelit të dytë të jenë më bashkëpunuese me politikat e tyre me kreditimin. Të dhe me një informacion nga bota për parësit kemi lidit e drejt për drejt me Washington DC. Më të fakt, do të shkojmë në Gjermani ku më në fund, pas 4 muajsh nga përfundimi zjedive, ka qeveri, qeveri Merkel e kërësuar nga konservatorët e saj, por kanë arritur marveshjen me socialdemokrantët e shulës për të qeverisur Gjermanin një nga ekonomit më të mdhaja të bashkimit europian. Mediat të Gjermane raportojnë se marveshja për shpëndarën e ministrive ka qënë dhe pika e fundit e negociuar midis palve. Procesi bisedimeve arriti krimi në qeverisë sërë e Gjermane, por pas një kohë relativisht i gjatë. Kancelaria Gjermane Merkel filimisht të ndoj një koalicion tre palësh me demokratët e lirë dhe të gjelbit, por negociata dështuan për shkak të mos arritjes së marveshjet për shkak të qështjes së emigrantve. Dhe për emigrantët të flasim edhe kur triktemi pas Gjermanis. 4 muaj pas zjedeve federali, Gjermania do të ketë një qeveri të re. Konservatorët e Angela Merkel kanë arritur akordin me socialdemokratët e Martin Schulz, duke i dhën fund ngërqit politik në vendin me ekonomin më të fuqishme në bashkimin e Europian. Media Gjermane raportojnë se marveshja për shpërndarja në ministrive, ka qenë një nga pikat e fundit të negociuara nga palot. Që për të martës në mëngjes, negociatorët e të dy forcave politike janë përfqirë në bisedime intensive, të cilat kanë produar këtë rezultat të shumë pritur jo vetëm në Gjermani, por edhe mëtej. Si pas mediave të vetë me të pika në të cilat ende nuk ka një kompromis për fundimtar, janë të drejtat e punëtorve dhe kujdesi shëndetsor. Me gjitha të kjo nuk zbe optimizmin se Gjermania do të ketë një qeveri në perdudhën e pashkve. Pas kësa e arritje, 460.000 antarët e socialdemokratve do të japin verdiktin për fundimtar nëse do të pranën marveshen për koalicion për mes një votimi që do të ndodhë në javët në vijim. Procesi i bisedimeve për të kryuar qeverin e re Gjermane ka qeni gjatë. Kujtojmë se kancelarja Angela Merkel filimisht të ndoj një koalicion tre palësh me demokratët e lirë dhe të gjelbrit, por negociata dështuan për shkak të mos arritje sa akordit në që është e kyqes i emigracioni. Socialdemokratët u tërhoqën nga refuzimi i tyre filestar për të mos bashkë qeverisur sërish me Merkel, pas blokimi të kryuar në vend ga tentativa e parë qeveri formuese dhe për të shmangur për sëritje në zgjedeve federale. Qështja e emigracionit është një qështja e nëzete edhe në shtetë e bashkore të Amerikës me një bas të vendosur nga presidenti Amerikan Donald Trump i cili kërkon masa shtrënguese për sa i takon emigracionit. Por qëfar përndo dhe në këto orë të fundit, për herë të parë do të kemë një lidhje të drejt për drejt me zërin e Amerikës me kolegen Keda Kostreci nga Washington DC, për sa i takon edhe me mbrëma Keda Kënajsi që të kam në studion e lajmeve të Ora News për këtë komunikim të minutave të fundit fakt Kjo të kjo të qështja e emigracionit? Ilva Knajqësia është e imja që jam në lidhjet të drejt për drejt me ju dhe letë hidhemi direkt të këshvillimit e fundit. 
Senati sa po ka arritur një marveshje për një budget afat gjatë për 2 vjet dhe në qovës e mbani mund ishte pikrish qështë e emigracionit, ajo që po e pengon të arritjen e kësaj marveshje. Ajo që ka ndodhur me arritjen e marveshjes për budgetin është se kjo qështje është këputur nga emigracioni dhe do të diskutohet si një qështje më vete, një gjë që e ka premtuar kretari i shumicës në Senat, Mitch McConnell, Republikan, që qështja e emigracionit pra të diskutohet dhe të mos lihet pas dore. Kur qeveria unë byll para disa javësh, para 2-3 javësh, ishtë pikrish demokratët që e solën si qështje qështje e emigracionit dhe e vunë si kusht për në nëshkrimin i marveshje për budgetin, ndërko që ta është ti duket që me gjithse qështje e emigracionit është në koma në tryes për të diskutuar, ajo është shkëputur nga qështje e budgetit dhe kjo është arritur në Senat. Tek dhoma e përfajsuzve, situata është pak më e pajqartë për sa i takon qëndrimit të demokratve, sepse demokratët kanë thënë se pa një premtim të tjil për debat për imigracionin, nuk do të nënshkruaj ose nuk do të bjen marveshje për budgetin, me gjitha të nuk ka dhe shumë, si të thuash, nuk mbeten shumë pesull punët, sepse në domën e përfajsuesve shumica e republikanve është shumë më e gjërë se sa demokratve kështu që dhe ata mund të amiratoj një mas të tjil. Kida, presidenti thash pak më herët në hyrje, duket se kure ka këthyrë në një bast personal që është jene shtërëngimit të masave për emigracionin e para, përse ka rrituraj në këtë përfundim, përshka këtë sulmeve të ndryshme që ka ndodhur atje, apo qëfare e detyron Trump, ta kërkoj me ka që këmgullje realizim në këtyre masave, ma di duke thënë se, po e perifrazoj në shqipë, nuk do t'i bëhe vonë edhe nëse do të arrije në bëllja e qeverisë, nuk do të toleronte pra që të ndothë të toleronte për masat e shtërnguset e emigracionit. Si ndikon kjo të këtë suria e diskutimeve për emigracionin? Po në fakt, ajo këthuje për sfit për presidentin Trump, sepse a i qënë fillim qënë fushat, kishtë dashur që të kryon të masa më të repta për emigracionin. Dhe pasaj, kjo kombinua me qështjen e ndrimtarve të ligjit të dakas, për të cilën demokratët kishin gjetur një zgjidhja me ishë presidentin Obama dhe presidenti Trump donë të që kongresi të gjente një zgjidhja ose një përgjigje të përhershme për këtë qështje. Më pas kjo u përzje me sa kuptuam ne dhe nga lajmet nga sulmi New Yorkut, presidenti filloj të fliste edhe për kartën e gjelëbër për lotarinë amerikane dhe pika e katërt në fakt në këtë sfit që a i bën politikanve në kongres është edhe imigracioni familjar. Pra kjo nisi me premtimin e ti në fushat që donë të ndërton të murin dhe të kufizon të imigracionin dhe më pas ka ndryshuar dhe kur u bëtë qështje politike që u lift me budgetin, presidenti arritin pikën që paracitin një propozim që ishte në një far kompromis sepse a i premton të një zidhje për dakën, por për gjërat të tjera si për shumë dhe imigracionin familjar dhe lotarin ishte një gjë sigurisht e pak këndshme për ata që përfitojnë nga kjo. Ta shikë të dy qështje e janë të shkëputura, qeveria duket se nuk do të mbyllet më për shkak të emigracionit, por kjo nuk do të thot që qështja nuk mbele, ngelet, ngelet, sepse presidenti e ka e ndemi të rjes dhe republikanët kanë shumicën, Ilva. Kida, unë të kam tjekur dhe në komunikimet më parsh me tje, ke thëmë publikisht që e vetë përfituet se lotarisë amerikane dhe e jeton të shmë atë në shtetë bashkuat Amerikës, po qëfar propozon Trump me mbylljen e lotarisë amerikane? A do të ketë një mënyrë tjetër për ata që duan e kanë Amerikën ëndër të tyre? Qëfar do të tot, ajo qëfar a i duket se ka propozuar planim e migrantës në bazë merite? Qëfar është kjo merit? Po, merita paka shumë, e është e vërtet që unë jam nga përfituesit e lotarisë amerikane dhe vetë jam habitur kur kjo debatë është hapur se sa pak veta e dinin se qëfar ishte. Dhe nga këndvështrimi amerikanëve këtu është një farë habie që si ka mundësi që ne të japim lotarisë ose të japim vizat ose qëndrimet në Amerikë me një lotarisë sepse nuk kanë shumë djeni për faktin se në qëfar procesi ka lonë për të marë një lotarisë amerikane, për të marë një green card. Merita me saj ka thënë presidenti se nuk ka propozime të gjata që kanë dalë publikisht të holësishme, bëhet fjalë për shumë në qovë se Amerika ka nevoj për shumë infermier ose për shumë mjek ose për shkendë starë, këto vizat jepen me këtë bazë, pra me bazën e meritës në në kuptimin 
e, atyre njerëzve që kanë nevojë që t'i sjeli Amerika, ndërkohë që me lotari bëhet fjalë për njerëz nga të gjitha shtresat. Pra kjo shtrohet si një e, qështje që t'i bëj mirë shoqërisë amerikane, si të thuash. Por holësite e kësaj pakete, ose më sak, propozimi e shumë i shkurter, por e, nuk i keni par ende e, detajet e projekt liqeve për shumë nga nga kongresi, nga senatit dhe dhoma e përfajsusve se qëfar në të vërtet do të thot merida a është një sistem si i Kanadas apo diçka tjetër. Po në thelë bësh që për qëfar ka nevoj shoqëria amerikane për ata profesionist që i duhen që të plotsojnë nevojat e shoqërisë amerikane, Ilba. Uh, duke shvëzuar rasin që ti e një mirë dhe procedurat se si shkojnë vendimarit të tila nga uh, dëshira apo deklarimet që ka presidenti që është i ullur në shpine bardhe dhe deri të konkretizimi i tyre. Sa ko do duhet të ndothe të kalon të që uh, kjo, kjo ide e presidenti Trump të konkretizohet dhe të mbyllet lotaria amerikane si që është kjo sot mjatë pakën dhe të tjetër sohet në një form tjetër? që ta sem pak më, më, më thjesht, për ata që në ndjekin, deri kur do ndrojnë shqiptare që do bëjnë lotarin dhe mund të vinë Amerikë? Deri tani nuk ka pasur ndryshim në status, në që se arjet një marveshje në muaj në arshëm, dy muaj të arshëm, mes demokratve dhe republikanve, atër, ata që kanë aplikuar mund të marrë një përgjigje për këtë. Po deri të ashtë nuk ka një marveshje dhe nuk është arritur në një marveshje për mes negociatave, mes republikanve dhe demokratve, për gjithë paketën, jo vetëm për kartën e gjelbër. Po, Kida, dhe, dhe një pyte të fundit, besoj dhe ju e keni ndjekur edhe ne në Ora News e keni përcilë rastin e një shqiptarin dhe të trojit e cili duhet të deportohej edhe pse kishtë e bashkëshorte për cilë kujdesej në gjëndje të rënduar shëndetsore dhe djalin e tia, i kështë gjithë ushtre në kish, a u bë publik, a pati buj kjullajm edhe në median amerikane dhe ndikoj dhe i diku për të zbudur zemrat e i natosurat të mërzitura me emigrantët? Pati buin, shumë media u interesuan për, për këtë rast, sepse ishte një rast shumë i veçant. Um, ta shi, nëse ka ndryshuar mundje dhe zemra dhe amerikanëve, është e vështirë të thuash, sepse për qërshën e migracionit, uh, amerikanët janë që, me thënë, e, e kanë përcaktuar në mundin e tyre nëse janë pro apo jo e migracionit. Të gjithë janë kunder e migracionit pa lishëm, sigurisht Amerikanët ka një ndjeshmëri kur shikoj një histori të tjil me bazë humane për qështje humane. Disa mund të jetë ndryshuar mundja përsa e takon faktit që a ishte pa lishëm, po mund të dhe të ashofin si një rast të shkëputur. Po përsa të i takon qëndrimeve të mdha për emigracionin, mendoj që të dyja palët edhe publiku ka qëndruar në ato, qëndri, në ato qëndrime praj që ka pasur më përpara në qofse janë pro emigracionit, ata vazhdojnë tje po emigracionit, qofse shikojnë emigracionin si një rezik që po i merë vëndet e punës, pra që po ju heqë mund të cita amerikanëve, fatkesisht një rasti vetëm nuk mund të andryshoj të perceptimi, Ilva. Dhe Kida, nuk dinë se ke informacion, do të kthehet shteta si shqiptar në rasti në fjalë, pavarësis që ka kërkuar strehim të përkoshëm në kish, apo nuk ka informacion për fatin e ti? Ende nuk ka informacion për një që tjil, por a, a i vazhdojnë tjetë atje nuk është, nuk është kësyher me një fjallë. I dhe kostreci të falenderoj shumë për këtë komunikim me Ora News, drejt për zdrejti nga Washington DC nga Zeri Amerikës. Në falenderoj të juve. Do të këthejmi në Tiran, ka qënë një njëjare që ndodhi në durës në fakt, buzë detit, mori mandatin e pest Armanduka në kryet të Federatës Shqiptare të Futbolit, pas një gare e cila pati edhe pak krip, pak politik brënda, pak klane, dhe më në fund votat ishin ato që përcaktuan fituesin, mori plot 14 vota më shumë se bashkim fino ish kërë ministri dhe aktualisht deputeti partijës socialiste. Ndjekim filimisht kronikën dhe dinamikës në gjarëve ditë sotme dhe kthehem në studio pasi kam bised me dy kolektë në studio. Arman Duka. Arman Duka. Arman Duka konfirmohet në kryet të Federatës Shqiptare të Futbolit edhe për 4 vjetë e ashme duke fituar për të pesën hirë besimin asambesë për gjishme të këti institucioni.
Kandidat fituës Shpallet Zoti Arman duka me 38 vota në favor. Kreo aktuali FSHF-s arjetër i konfirmohet në këtë të tyrë, pas e sigurojnë në raundin e 2-14 vota më shumë se rivali bashkin Fino. 55 vjeqari mori 38 vota, kundret 24 dhe Zotit Fino. Në fjallin e ti të par, Arman duka u shprej entuziast dhe shtoj se do të ndimoj në zhvillimin dhe përmirësimin e futbojt në Shqipëri. Jam i lumëtur, jo vetëm për faktin si dhejen presidenti i Federatë Shqiptarët Futbolit, jam i lumëtur për mbështetin që më keni dhenë dhe në njëtë në kënë dje obligimin e mathë, sepse nga sot fillon një gjë akoma me vështirë për mua. Ndërko bashkin fino pas mbyllës të procesi zjedhore për krejo në FSHF-s, citojnë dërtë tjera se do të vazhdoj beti e ligjore në gjukatat shqiptare, por edhe në gjukatën e arbitraji sportiv në Lozan. Ne do të respektojmë gjukatat shqiptare dhe pas të do të vazhdojmë dhe më tej, e vetëm në kasë, por edhe në FIFA. Do të vazhdojmë procesin gjysorë, se UEFA është tjetë rogan dhe proceset gjysore qofësin e Shqipëri, apo qofësin edhe në Lozan janë komplet ndryshe. Korektësin e zjedhe dhe konfirmuaj dhe zëvëndës presidenti UEFA-s Grigori Surkis, i cili theksoj se ishte një proces demokratik, i zhvillua në një klim tolerante. Më vjetë mirë që asambleja u zhvillua në kushtet e një nivelli të lartë tolerance, transparence dhe demokracie. Ta shme i takon presidentit të federatës që të punoj për të zhvilluar më shumë futboli në vend, ndërsa edhe ne kemi disaj dhe të reja se si t'ju vim në ndim. Po ashtu asambleja kombëtare kra azia së kryetarit të fëshëfës ka votuar dhe nëndë antare të rritë komitet ekzekutiv të cilët me transparence në votës e lirë janë Arben Dervishaj, Abdull Kuriu, Bardull Jera, Luftin Uriu, Vasil Bici, Enkelet Alibiaj, Edvin Libohova, Bardull Minxozi dhe Edmond Spahiu.